అందరికీ నమస్కారం నేను వేణుగోపాల్ డిఆర్డిఓ నుంచి మూడు వందల యాభై ఒక్క పర్మనెంట్ ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం మంచి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది ఏపీ తెలంగాణ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల అభ్యర్థులు ఈ నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంది మేల్ క్యాండిడేట్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ కూడా ఈ నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ క్యాండిడేట్స్కి కూడా నోటిఫికేషన్లో కొన్ని వేకెన్సీస్ని కేటాయించారు చాలా చాలా బాగుంటాయి డిఆర్డిఓ నుంచి ప్రతి ఏడాది కూడా ఈ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ ఏడాది కూడా మూడు వందల యాభై ఒక్క ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం ఈ నోటిఫికేషన్ని అధికారికంగా రిలీజ్ చేశారు కేవలం ఒకే ఒక్క రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉంటుంది ఏపీ తెలంగాణ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకి విశాఖపట్నం విజయవాడలో ఎగ్జామినేషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి తెలంగాణ వాళ్ళకి హైదరాబాద్లోనే ఎగ్జామినేషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి శాలరీ కూడా చాలా బాగుంటుంది మీరు స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు ఇరవై రూపాయలు అనేది బేసిక్ పే దీనికి అదనంగా ఎలివెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి డిఆర్డిఓలో పనిచేసే ఉద్యోగులకి చాలా రకాల ప్రత్యేకమైనటువంటి ఎలివెన్సెస్ ఉంటాయి అన్ని కలుపుకొని మీకు ముప్పై రూపాయల పైగా స్టార్టింగ్ శాలరీ వస్తుంది మంచి సిటీలో కనుక పోస్టింగ్ వచ్చినట్టయితే ఆ శాలరీ అనేది మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది డిఆర్డిఓలో జాబ్ కొట్టడం అంటే కెరీర్ పరంగా చాలా చాలా బాగుంటుంది ప్రమోషనల్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా బాగుంటాయి ఏ రకంగా చూసుకున్నా సరే డిఆర్డిఓలో జాబ్స్ అనేవి ఒక మంచి ఆప్షన్ గా చెప్పుకోవచ్చు మంచి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించాలి అని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి అభ్యర్థులు మాత్రం తప్పకుండా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి వేకెన్సీస్ కూడా ఎక్కువ సంఖ్యలోనే ఉన్నాయి మొత్తం మనకి మూడు వందల యాభై ఒక్క పోస్టులు అనేవి నోటిఫికేషన్ ఉన్నాయి అలాగే మరొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే కేవలం ఒకే ఒక్క రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది ఆ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ లో క్వాలిఫై అయినటువంటి అభ్యర్థులకి ట్రేడ్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు అంటే ఈ ఉద్యోగాలకి మీరు సెలెక్ట్ అయితే ఆ డ్యూటీస్ ని మీరు సరిగ్గా చేయగలుగుతారా చేయలేరా అనే అంశాలపైన ట్రేడ్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఈ ట్రేడ్ టెస్ట్ కి ఎటువంటి మార్కులు ఏమీ ఉండవు కేవలం ఈ ట్రేడ్ టెస్ట్ లో మీరు క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది ఈ జాబ్ ని మీరు సాధించే అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పకుండా ఎవరికైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందో వాళ్ళు మిస్ అవ్వకుండా అప్లై చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఇటువంటి నోటిఫికేషన్స్ అయితే మనకి సంవత్సరం పొడుగున మళ్లీ మళ్లీ రావు ఏడాదికో లేదా రెండేళ్లకు ఒకసారి ఇటువంటి నోటిఫికేషన్స్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో తప్పనిసరిగా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి షేర్ చేసినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రీచ్ అవుతుంది ఎవరికో ఒకరికి ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా షేర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ముందుగా వేకెన్సీ వివరాలు చూసుకున్నట్టయితే మొత్తం పద్దెనిమిది విభాగాల్లో వేకెన్సీస్ అనేవి ఉన్నాయి ఆటోమొబైల్ విభాగంలో మూడు పోస్టులు ఉన్నాయి బుక్ బైండర్ విభాగంలో పదకొండు పోస్టులు కార్పెంటర్ విభాగంలో నాలుగు పోస్టులు సిఓపిఏ విభాగంలో యాభై ఐదు పోస్టులు డ్రాట్స్మెన్ విభాగంలో ఇరవై పోస్టులు ఉన్నాయి అలాగే డిటిపి ఆపరేటర్ విభాగంలో రెండు పోస్టులు ఎలక్ట్రీషియన్ విభాగంలో నలభై పోస్టులు ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగంలో ముప్పై పోస్టులు ఫిట్టర్ విభాగంలో యాభై పోస్టులు అలాగే మెకానిస్ట్ విభాగంలో నలభై పోస్టులు మెకానిక్ డీజిల్ విభాగంలో ఏడు పోస్టులు ఉన్నాయి అలాగే మెకానికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీలో నాలుగు పోస్టులు మోటార్ మెకానిక్ విభాగంలో రెండు పోస్టులు పెయింటర్ విభాగంలో రెండు పోస్టులు ఫోటోగ్రాఫర్ విభాగంలో ఏడు పోస్టులు షీట్ మెటల్ వర్కర్ విభాగంలో ఏడు పోస్టులు టర్నర్ విభాగంలో ఇరవై నాలుగు పోస్టులు వెల్డర్ విభాగంలో పద్నాలుగు పోస్టులు మొత్తం మూడు వందల యాభై ఒక్క టెక్నీషియన్ ఏ గ్రేడ్ వేకెన్సీస్ కోసం ఈ నోటిఫికేషన్ ని అధికారికంగా రిలీజ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఏజ్ లిమిట్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు కూడా ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఇచ్చారు ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకి ఐదు సంవత్సరాల వరకు కూడా అప్రైజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది ఓబీసీ అభ్యర్థులకి మూడు సంవత్సరాల వరకు కూడా అప్రైజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ క్యాండిడేట్స్కి అన్రిజర్వ్డ్ అయితే టెన్ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఓబీసీ అయితే థర్టీన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్కి అప్రైజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది అలాగే అప్లికేషన్ ఫీజు విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకి ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ క్యాండిడేట్స్కి ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్కి అలాగే ఎకనామికలీ బేకర్ సెక్షన్ క్యాండిడేట్స్కి అప్లికేషన్ ఫీజు నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు వీళ్ళెవరూ ఎటువంటి అప్లికేషన్ ఫీజు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు మిగిలినటువంటి అభ్యర్థులు మాత్రం వంద రూపాయల అప్లికేషన్ ఫీజుని పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ వంద రూపాయల అప్లికేషన్ ఫీజుని కూడా ఆన్లైన్ విధానంలోనే పే చేసే అవకాశాన్ని కల్పించారు ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే టెన్త్ క్లాస్ అనేది తప్పనిసరిగా పాస్ అయ్యి ఉండాలి టెన్త్ క్లాస్తో పాటు మీరు ఏదైతే ట్రేడ్కి అప్లై చేసుకుంటున్నారో ఆ
చేసుకోవచ్చు సో టెన్త్ ఐటీఏ అనేది మీ దగ్గర కంపల్సరీగా ఉండాలి లేదంటే అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ చేసినటువంటి సర్టిఫికేట్ ఉన్నా పర్వాలేదు అప్లై చేసుకోవచ్చు సెలక్షన్ ప్రాసెస్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే మొత్తం రెండు దశల్లో రిక్రూట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది మొదట సిబిటీ ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు ఈ సిబిటీ ఎగ్జామినేషన్ లో రెండు సెక్షన్స్ ఉంటాయి సెక్షన్ ఏ లో క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ రీజనింగ్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి అలాగే జనరల్ సైన్స్ కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ సెక్షన్ ఏ లో వస్తాయి అలాగే సెక్షన్ బి లో ఏదైతే ట్రేడ్ కి మీరు అప్లై చేస్తున్నారో ఆ ట్రేడ్ కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ సెక్షన్ బి లో వస్తాయి మొత్తం మనకి నూట యాభై మార్కులకి సిబిటీ ఎగ్జామినేషన్ అనేది జరుగుతుంది నూట ఇరవై నిమిషాల సమయం అనేది ఇస్తారు సెక్షన్ ఏ యాభై మార్కులకు ఉంటుంది సెక్షన్ బి ఏదైతే ట్రేడ్ కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో ఆ సెక్షన్ బి అనేది వంద మార్కులకి జరుగుతుంది అలాగే ఎవరైతే ఈ సిబిటీ ఎగ్జామినేషన్ లో క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళకి ట్రేడ్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు ఏదైతే ట్రేడ్ కి వాళ్ళు అప్లై చేసుకున్నారో ఆ డ్యూటీస్ ని ఎలా చేస్తారనే అంశాలపైన ప్రాక్టికల్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఆ ప్రాక్టికల్ టెస్ట్ లో ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళకి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ చేసి జాబ్ అనేది ఇస్తారు సో సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అయితే ఈ రకంగా ఉంటుంది ఇక ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఈ నోటిఫికేషన్ కి ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది జూన్ మూడో తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ అందరూ కూడా జూన్ ఇరవై ఆరో తారీఖు వరకు ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ జూన్ ఇరవై ఆరో తారీఖు నేను వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇచ్చాను ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే ఈ పోస్ట్ ల భర్తీకి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మీరు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇవి డిఆర్డిఓ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి మూడు వందల యాభై ఒక్క టెక్నీషియన్ ఏ పోస్ట్ ల భర్తీకి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ వివరాలు థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే